在这次更新当中，让我们来了解一下地球扬升的大计划。地球的扬升窗口是在1975年5月25日开启的，接着在1999年的8月11日进入到了转折点，并且最终会在2025年的7月7日关闭。光明势力也一直致力于在这个时间窗口之内。清除造出黑暗的主要异常，并且触发事件，这项计划也从来没有变动过。扬升时间窗口的科学原理，是因为太阳的质点，也就是夏质点和冬质点，会在1975年到2021年之间与银河赤道形成完全的合相，而且这两者会在1980到2016年之间。完美的连在一起，太阳质点和银河赤道形成合相，在两万六千年的岁差周期当中会发生两次，而岁差周期恰巧会碰上银溪每隔两万六千年朝银河壁发出的银河超级波。换句话说，每次太阳质点和银河赤道所形成合相的时候。都会发射银河超级波，其中的一次合相会遇到每隔两万六千年发生的大型超级波，或者是半个周期过后，也就是一万三千年之后发生的其中超级波。幸运的是，这次我们要迎接的是其中超级波，这一次银河超级波。会远比上一次的大型超级波温和很多，而上一次的大型超级波造成了哥德堡地磁反转。一万三千年以前，更新世末期，物种大灭绝，以及亚特兰蒂斯时代的大洪水，其中超级波的威力也足以扫清太阳系中的所有黑暗，清除地表世界所有的黑暗势力，并且触发事件。这次宇宙转变的中心点，早在两万六千年以前就已经决定了，而且设定在一九九九年八月十一日的前后几天。当天，地球的天空中出现了日全食，而且伴有天象大十字。这个转变的中心点也十分接近太阳质点和银河赤道合相发生的日期。根据一位天文学家的计算，这次合相发生在1998年的5月，而另一位科学家随后把合相发生的时间推算至1998年的5月7日。卯宿星人也很早就透露出消息：太阳质点和银河赤道发生合相的准确日期是在1998年的5月17日。地球的命运在那一天就已经决定了，而且光明势力也能确保地球扬升计划一定会成功。扬升窗口在1975年开启之后，来自高维度世界的圣光便开始大量的涌入地表世界，并且在1980年促成了正宗的新时代运动。可惜的是，当时扬生存有，并不完全了解主要异常的力量，他们也无法阻止黑暗势力的暗中活动，从而使黑暗势力渗透进了新时代运动以及太阳看守者计划，所以黑暗势力才可以在1996年成功的占领地球，并且控制了太阳系。光明势力在1996年到1998年期间大受打击，他们不得不先行撤退，并且重整旗鼓，而扬升计划也得跟着升级。卯宿星舰队于1998年重新进入了太阳系，并且在1998年5月17日，从更高层的势力当中得知了新扬升计划的部分内容。阿斯塔指挥部
在一九九九年初才重新得以进入太阳系，并且在一九九九年八月，将大多数的地球人疏散到了卯宿星团。一九九九年之前，地球的以太层和星光层有大约七百亿左右的人类灵魂，而在地表世界，有将近六十亿的转世人类。1999年8月14日，绝大多数尚未转世到地表的700亿人类灵魂，被大规模的疏散到阿斯塔指挥部的星际母舰群。这些灵魂接着被送往卯宿星团外围的某颗行星，并且开始接受他们极为需要的疗愈。停留在地球以太层和星光层的人类灵魂。分成三类，第一类是非实体执政官直接控制的人质，第二类则是对物质世界有着深刻执着的灵魂，第三类是选择留守，并且以灵性向导的身份帮助地表人类的灵魂。在一九九八年到二零一六年之间，为了防止黑暗势力渗透进地球的扬升计划。光明势力对地球的扬升计划也进行了严格的保密。许多通灵人士和第六感能力者试图知晓扬升计划，但是他们没有收到任何的信息。现在，我可以向大家揭露一部分地球扬升计划的内容。当事件发生的时候，真正的扬升工作也会随着展开。届时，银河脉冲的能量将会开始流经地球上所有人类的能量场。这些能量是直接来自银河的大爱能量，因而可以开始为人类带来急需的疗愈。扬升计划分成个人和集体的过程，每个个体在扬升过程当中都会有其独特的体验，进行各方面的疗愈。放下过去的纠葛，以及进行内在深刻的转变。许多人会在同一时期经历类似的过程，而他们的转化也会强化地球周围的圣光能量场，并且为许多无法顺利转变的人类开启扬升的大门。地球上身心灵修养水平最高的人类。需要几年的时间，才能完整的通过整个扬升的修行，而其他人则需要更多的时间。一旦我们疏通身心灵所有的能量阻塞，并且让我们的心智体、情绪体、以太体、电浆体还有肉体都达到超导状态之后，我们就能达到真正的扬升境界。有关个人扬升修行，还有很多的细节。以后呢，我会跟大家分享更多。光明势力只会通过向大众媒体释放出情报的方式，与人类进行间接的互动。当阴谋集团全部被逮捕，而且大多数人类已经克服了事件初期的心理冲击之后，光明势力就会开始。直接联系某些人类，与光明势力进行直接的互动交流呢，会在事件之后的几个星期到几个月之内展开。一旦开始有了直接的交流，人类就可以在地表开辟外星交流区，私有土地的地主可以把一部分土地规划成外星交流区。卯宿星人之后就会搭乘小型光飞船。降落在交流区，并且与他们进行面对面的互动。这些人会在大众媒体上分享他们与外星人进行接触的经验，这一步也为全人类进行外星接触打下良好的基础。未来地表上会出现越来越多的外星交流区，直到总数量可以达到让人类。迎接第一次接触的临界质量，第一次接触意味着人类
与正面的外星种族建立正式的外交关系。目前的计划是大约在世界满一年之后，在联合国举行建交仪式，并且通过大众媒体向全世界进行现场直播。第一次接触之后，正面外星种族也会开始跟人类。分享他们的先进科技，而这些科技可以让人类在短时间内进入位于第五维度的黄金时代。除此之外，许多已经觉醒的人类会开始搬迁，并且合力创建以扬升为目标的生活小区，也就是光之区域。那个时候，已经没有了非实体执政官的干扰。这些人类。将会在光之社区内学会和谐融洽的生活方式。每个人都将遵循自己的天命生活，并且共同打造一个美丽的光之曼陀罗。光之社区将会逐渐的成长，还有进化。这些社区的震动频率会逐渐提升，并且可以在几年之后利用光柱。连接到阿斯塔指挥部的母舰群，这些光柱也会加速光之社区的集体扬升进程。扬升舱是一种非常先进的正面有机科技，这种设备可以提升人类的振动频率，因而是非常好的扬升辅助工具。第一次接触之后，做好准备的人类就可以使用扬升舱，加速自己的扬升进程。第一次接触之后，阿斯塔指挥部和银河联盟的飞船也会陆续解除他们的隐身状态，人们也会在天空当中越来越多的看到他们的身影。在事件发生之前，大家可以呼请正面的外星存有来协助我们的日常生活。大家可以观看我以前分享的视频。并且使用卯宿星人提供给我们的四个简单高效的协议，分别是指挥十二、二十一、指挥七七一、指挥 PB 星辰、指挥 RCV 星辰。